vivir una experiencia única? Vive la magia de la comunicación inconsciente, donde lo imposible se vuelve posible. Con Rubí Hernández Franco, Master PNL, Master Coaching. Hola, ¿qué tal amigos? Soy su amiga Rubí Hernández, soy Master Trainer en Programación Neurolingüística y Coaching y te doy la bienvenida para este curso digital de Niveles Neurológicos del Factor de Éxito. Te felicito por esta decisión que has tomado para entrenarte y quiero platicarte un poquito acerca de esta metodología que te va a ayudar en muchísimas cosas de tu vida. Eh, seguramente te has sentido frustrado, te has sentido cansado en muchas ocasiones porque quieres lograr tus objetivos, pero a veces suele ser muy difícil o parecer muy difícil de lograr. Nos cansamos, nos agotamos, nos desesperamos, no sabemos por dónde empezar, no sabemos cómo continuar, no sabemos si vamos bien, no sabemos si vamos mal, etcétera. Y terminamos abandonando nuestros objetivos. ¿Te ha pasado? Muchas veces abandonamos justo cuando ya estamos casi por llegar a nuestra meta. Sin embargo, el cansancio, agotamiento mental, físico, emocional, pues y termina ahora sí que ganándonos. Nuestras creencias nos boicotean, el entorno nos boicotea. Al final de cuentas, pareciera que nada se pone a nuestro favor, ¿cierto? Y pensamos que pues no tuvimos suerte. Así que lo que te voy a platicar ahora es justamente una metodología que te va a ayudar para crear un, una estrategia de acción, no solamente a nivel mental, sino también físicamente, emocionalmente, espiritualmente y esta metodología es un sistema. A mí en lo personal me gustan mucho los, las metodologías porque a mí me ayudan muchísimo para hacer las cosas de una manera más ordenada, más organizada, me rinde muchísimo más el tiempo lo aprovecho mucho mejor y además pues me facilita las cosas y esta metodología que te voy a presentar ya está probada, comprobada a niveles altísimos en empresas. Yo en lo personal la practico con mis clientes de coaching, con mis alumnos, en mis cursos, en mis seminarios y considero que es fundamental que la conozcamos. No es tan conocida y no mucha gente la conoce, pero a mí en lo personal de verdad te aseguro que te va a gustar. ¿Qué vas a obtener con esta metodología? Te va a ayudar a tener un camino, una guía, un GPS, activar un GPS para el logro de tus objetivos. Ahorita voy a comenzar esta solamente una introducción para que puedas tener un, un marco de referencia acerca de lo que vas a estar aprendiendo y posteriormente vamos a estar tomando videos donde vamos a, vas a seguir con el siguiente contenido donde se va a mostrar a detalle cómo vamos a trabajar en cada uno de los pasos a seguir y al final te voy a dar algunos ejemplos de cómo se puede en qué áreas se puede eh, poner esta metodología y pues el objetivo es que ahorita tú pongas una intencionalidad de lo que tú quieres lograr a mí me gusta mucho y me funciona enormemente poner una intencionalidad cada vez que hago algo, cada vez que tomo un curso, cada vez que leo un libro, pone una intencionalidad de que a partir de que este momento todo esto que aprendas es para tu crecimiento, es para tu bienestar, es para el logro de tus objetivos, es una excelente inversión. Siempre dale la, la mejor bienvenida y la mejor intención a todas tus inversiones para que tu cuerpo pueda saber que todo lo que vas a aprender en este momento será gustosamente aprendido, gustosamente practicado y así van a ser, nos va a dar resultados extraordinarios. A mí en lo personal me gusta mucho hacer esta filosofía para aprender, sobre todo para que nuestra mente inconsciente esté completamente abierta al aprendizaje. Así que ponle una intencionalidad. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué deseas aprender esta metodología? ¿Qué deseas lograr? Y aprovechamos para que te sitúes en una meta que quieres lograr. ¿Hacia dónde quieres Quieres ir una intencionalidad lo suficientemente fuerte para que te mantengas y también eh, te, voy a, te voy a platicar muy brevemente de mí. Yo soy Master Trainer en PNL y Coaching. Estoy certificada en PNL y Coaching nivel Practitioner y Master con John Grinder y con Carmen Bosti. Tengo cuatro certificaciones. Tengo este honor grandísimo. También he estado estudiando con Michael Carroll de la NLP Academy de Londres. También tengo con Eric Ward de Network Marketing, Darren Hardy, Tony Robbins, Raymond Samso. 
Y también tengo con el maestro Robert Dills de la NLP University de Los Ángeles. De hecho, esta metodología que te quiero compartir a continuación es de mi maestro Robert Dills. Es una, eh, yo al principio cuando conocí esta metodología me fascinó, me encantó, no la entendí muy bien que digamos, pero la he estado practicando durante años y de verdad que los resultados han sido extraordinarios. Así que... Eh, te quiero platicar para que demos un poquito más de avance. ¿Cómo es que pensamos? ¿Cuáles son los pensamientos? ¿Cómo es que tenemos resultados? ¿Cómo es que vamos a lograr nuestros objetivos? Por eso es importante que, se, importante que sepas que tenemos un meta pensamiento, un mindset. ¿Cómo pensamos? Eh, esa es justamente nuestra mentalidad. De la manera, nuestra manera de pensar produce lo que hacemos, produce las acciones, produce la manera en que nos comportamos comportamos y esta manera de comportarnos pues es lo que crea los resultados que tenemos, los logros que obtenemos. Por eso esta metodología me encanta porque te va a ayudar a crear un mindset completamente enfocado hacia el logro para que empieces a tomar las acciones que requieres específicamente para tener ese eh, resultado deseado. Y también me gusta mucho siempre explicarles a mis clientes, a mis alumnos, el meta mindset, macro mindset y micro mindset. Es muy importante para lograr cualquier objetivo que tengamos un meta pensamiento, un pensamiento eh, global estratégico de hacia dónde nos queremos dirigir, el por qué lo estamos haciendo, cuál es nuestro propósito, cuál es la finalidad, qué nos motiva, eh, qué, qué, qué es el pensamiento meta, el pensamiento maestro. Y ese pensamiento maestro es el que nos va a llevar a tener las macro actitudes o el macro mindset, que son cuáles son los hábitos que yo incorporo a mi vida. Todos tus hábitos están conectados a un propósito, están conectados a un meta pensamiento. Por eso es importante que definamos qué hábitos es importante que yo tenga para el logro de mis objetivos. Y al final, eh, el meta mindset y el macro mindset, pues también nos va a definir los comportamientos diarios, las acciones diarias que hago todos los días para lograr mis objetivos, para dirigirme hacia el logro que quiero. Y hay una frase que me gusta y dice que mantente pensando cosas grandes para que todas las acciones que hagas día a día vayan en dirección hacia ese logro, hacia ese objetivo. Y quiero platicarte eh, en qué áreas lo puedes utilizar. Lo puedes utilizar en la parte de negocios. Si, estás, si tienes un negocio, si estás emprendiendo, si quieres emprender, si tienes una idea, te puede ayudar muchísimo. De hecho, principalmente yo lo uso en coaching para negocios. También para, hacer, para tener más influencia con tus clientes, con tus amigos, con tus colaboradores, con tu familia, también para que crezca tu liderazgo, tu liderazgo dentro de tu empresa, dentro de tu negocio, eh, eh, en cualquier equipo, en marketing digital también ayuda mucho, en ventas para que tengas más productividad, estés más enfocado hacia un resultado, en finanzas obviamente, para que hagas una estrategia, porque a veces tomamos muchos entrenamientos, pero ¿por qué si tomamos tantos entrenamientos? No hacemos nada, entonces este es justamente, no, no se trata de tomar tantos cursos, sino que tomemos los cursos y pongamos la acción, aprendamos de verdad. Y esto es, esta metodología te va a ayudar a aprender y a poner en práctica. También, por ejemplo, en el área de mindfulness, para meditación, para relajación, para introspección, para trabajo con nuestro ser, actividad física, hacer ejercicio, si quieres empezar a ir al gimnasio o si ya vas, muchas felicidades también. Nutrición, aprender a comer bien, cambiar de hábitos, comer saludable, el trabajo con la familia, enseñanza y aprendizaje, si eres maestro, profesor o coach o capacitador. Y también si estás en el sector salud, definitivamente te ayuda muchísimo porque trabajas con pacientes que quieren hacer cambios o necesitan hacer cambios y se les dificulta, resisten a hacer esos nuevos hábitos y no saben por qué están batallando. Entonces justamente esta metodología te va a ayudar bastante. Y fue creada por Robert Dills, que es líder, desarrollador, autor, coach, es entrenador, consultor en el campo de la programación neurolingüística. Estudió con John Grinder y Richard Bandler cuando empezaba la PNL en los 70s y también fue alumno de Milton Erickson y Gregory Bateson que, Bateson, que también son una autoridad dentro del tema de la programación neurolingüística. Ha impartido muchas conferencias sobre aplicaciones de la PNL, por ejemplo, en Organización de las Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, 
Salud, Universidad de Harvard, Fundación Milton Erickson, Congreso de la Evolución de Psicoterapia, entre muchos otros. Y es autor de múltiples libros, muchos, muchos libros. De hecho, aquí vienen solamente unos cuatro o cinco, pero tiene muchísimos libros. Y en la mayoría de estos libros vas a poder encontrar esta metodología, como libros como Cómo Cambiar Creencias con PNL, Neuro Neurolinguistic Programming, volumen 1. Coaching y PNL 2, herramientas para el espíritu, caminos a la salud, salud y el bienestar. Entonces, incluso tú aquí vas a poder encontrar muchas maneras en las que puedes usar esta metodología. Yo en lo personal, cuando uno lee la metodología, eh, a veces pareciera fácil. Yo, a mí me llevó un tiempo, por ejemplo, eh, ir a entender la metodología eh, practicarla, tener las evidencias para entonces, eh, pues poner, para entonces empezar a enseñarlo. Y me llevó alrededor de unos tres años aproximadamente. Sin embargo, ahora con este curso te aseguro que te vas a ahorrar muchísimo tiempo, te vas a ahorrar muchísima experiencia. Yo te voy a explicar de una manera más al estilo latino, al estilo de habla hispana, porque también eso es importante. A veces aprendemos las cosas en otro idioma, de otra cultura, y aplicarlo al, al latino, a Latinoamérica es un poco diferente, ¿no? Entonces, quiero que conozcas esta metodología y estos son seis niveles. Son seis niveles que vamos a trabajar. El primer nivel es en torno. Ahora, estos niveles son muy importantes porque es como la manera en cómo nuestra neurología está compuesta. Todo nuestro, nuestro mindset, nuestro meta mindset, macro mindset, micro mindset. Aquí está todo. Y si lo sigues al pie de la letra y si lo practicas, si lo aplicas en tu vida, te aseguro que vas a tener grandes resultados. Ya está siendo utilizada en muchísimas áreas de la salud, ejercicios, bienestar, etcétera. Y el primer nivel es el entorno. El entorno es el dónde y cuándo actuamos, es qué es lo que nos rodea, el cómo nos influye el medio ambiente en aquello que hacemos, cómo nos motiva a hacer las cosas o cómo a veces el medio ambiente también nos puede desmotivar. Las personas con, el, con quienes nos rodeamos, el ambiente de trabajo a veces puede ser tóxico, puede ser limitante, a lo mejor eh, la zona en la que vives, si es una zona que no está cerca de de oportunidades para crecer, pues te va a limitar la tecnología, el no contar con las con las herramientas digitales en hoy en día. O sea, ¿qué tienes que tener en tu entorno para que funcione todo increíblemente? Como tú puedes ver, muchas de las empresas ahora procuran que al colaborador no le falte absolutamente nada, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Comportamientos es el qué, es lo que hacemos, cómo nos comportamos, nuestras acciones día a día, día a día y que corresponden y son influenciadas en mucho por nuestro entorno, ¿verdad? Y también en el tercer nivel están las capacidades. Este es el cómo hacemos las cosas, qué habilidades y capacidades necesito desarrollar para el logro de mis objetivos, cómo pensamos, cuál es la estrategia que voy a llevar a cabo, qué necesito aprender y qué capacidades a lo mejor ya tengo y que me conviene fortalecerlas. En el siguiente estamos hablando de valores y creencias y este ya es uno de los más importantes porque es justamente el por qué quiero hacer las cosas, qué es aquello que me motiva a hacer las cosas, qué es lo que creo acerca de lograr las cosas. Creo que puedo, creo que no puedo, eh, es importante para mí, es más o menos importante, medio, medio estoy motivado, medio que no. Entonces vamos a trabajar en algo y que realmente te motive a encontrar el valor de por qué queremos hacer las cosas, por qué quieres aprender esta metodología, qué va a cambiar en tu vida a partir de este momento. También vamos a trabajar la parte de la identidad, que es el trabajo con el ser, quién soy y cómo me percibo a mí misma en, en mi ser. Sí, esto es muy importante y es uno de los puntos que trabajo con mis clientes de coaching cuando comenzamos, porque la mayoría de los comportamientos, nuestra forma de pensar y, y, y nuestro entorno, todo pues va a ser un reflejo de mi identidad. Así que este nivel es importante, también lo vemos ahorita a detalle, y el nivel espiritual que es sumamente importante porque es cuando nosotros sentimos que pertenecemos a algo mucho más grande, nos sentimos conectados con una comunidad, nos sentimos conectados con una cultura, con el mundo y aquí es donde las motivaciones es para qué y para quién más quieres hacer esto, quién más se va a ver beneficiado si tú logras tus objetivos, quién más, cuál va a ser el impacto en el mundo si tú logras tus objetivos y esto es conectar a un nivel superior. En muchas ocasiones seguramente ya has escuchado acerca del ser, hacer, tener. Bueno, 
justamente los primeros tres niveles están más relacionados con el eh, hacer, ¿sí? Con el hacer. Y los siguientes niveles, valores, identidad y espiritual, están más relacionados con el ser. Por eso es muy importante los niveles de arriba, porque son los que van a definir o influenciar en bastante manera en los primeros tres niveles. Como puedes ver, todos se están colaborando. Puedes tener eh, cinco niveles, pero si uno está mal, con ese nivel ya puede estarnos afectando para el logro de nuestras metas. Lo, el objetivo es que podamos equilibrarnos en todos y en cada uno y así tú puedas identificar en qué nivel es donde se te facilita y donde se te está dificultando crecer. Así que a continuación vamos a ver a detalle cada uno de los niveles. Prepárate, eh, prepara tu cafecito, tu libreta, tu cuaderno y acompáñame porque te va a encantar todo lo que vas a ir descubriendo.